。须菩提此刻是真的惨，道心被李长寿中了心魔，道躯还被一层层禁锢，元神被刻上了随时可引爆的上古符箓，到现在还没能恢复一点意识。圆球之外，五道身影静静立着，清一色的南仙。云霄、琼霄与金陵三位截教仙子与凤族大姐头孔轩，此时正聚在不远处的水潭旁，铺个软垫坐而笑谈。深州伴着淡淡云雾，让这边的男仙们不敢多看。很明显，那边的话题已经是偏离了今日之事。原本并不想与三教仙人有太多交集的孔轩，却是无法回绝云霄的聊天邀请，毕竟他们还有另外一层关系嘛。准妯娌。赵公明朝着水潭处看了一眼，又将目光落在面前的圆球法宝上，看着圆球中一站一躺的两道身影，嘀咕着：“他们那边会谈些什么呢？过去问问不就知了？”多宝没好气的回了一句，微胖的脸上依然带着少许郁闷：“之前白期待那么久，最后开始行动了，我是半点刺激没捞着。直接动手的是金陵与孔轩。”开乾坤缝隙，布置各处阵法的是云霄和赵公明；守护数个中转挪移阵的也是琼霄、云中子、太乙真人，甚至玉帝的化身。我堂堂截教首徒，通天教主最喜爱的弟子，就在这个幽冷、偏僻、毫无人烟的小破世界，坐了几天冷板凳，还美其名曰守护最关键之地，实际上就是个看场子的。若不是我多宝道人宝物多，随便拿了个幻境法宝，发挥一点作用。我这个截教大师兄，这次就会很没面子。多宝问了声：“长庚，你为何不直接打杀了此人？这须菩提此前不是与长庚和天庭数次作对？”玉帝化身全动，笑道：“此事长庚，呃，呃，太白星君与末将解释过，须菩提此时活着，比打杀了有用。”旁边四位道门男仙顿时投来了善意的眼神：“呃，还是莫要拆穿了。”这玉帝外出一次也挺不容易的，点破其身份不只会让玉帝尴尬，他们几个也要低头喊师叔陛下。此事贫道倒是略知一二。太乙真人抱着胳膊，这次主要还是须菩提自己撞到了剑刃上。我们阐教有个颇得长庚看重的后辈，被这须菩提用神念之法蛊惑，刚好被贫道与长庚撞见。这不过是二十余日前的事。此前，须菩提虽与天庭作对，算计了几次天庭，但后面也算得了天庭报复，自身颇为狼狈，两边也算扯平。长庚这次出手，纯粹就是因那后辈之事。哪个后辈啊？云中子却想到了什么，面露恍然：“我是玉帝之外甥。”全栋在旁眨眨眼，眼中满是惊奇：“哼哼，不错。”太乙真人淡定的笑了笑。表面笑得淡定，心底免不了有些忐忑。毕竟长庚也没说，此事是否能对旁人严命？万一我说多了，坏了长庚的安排，影响到了杨戬失职的机缘，那就不妙了。我本身倒是无惧长庚，大不了就是一句“玉鼎救我”。太乙真人看脸全动，<笑>长庚为了培养杨戬成为天庭神将。这些年一直承受着不该有的骂名，想让杨戬心底对他多有怨恨。这般执念督促着杨戬拼命修行。各位可知杨戬失职多久迈入的天仙境？不足百年，且是一个个境界突破而来，没有元神道的飞升。杨戬失职，每日都在打磨肉身，没有丝毫懈怠。全栋目光颇有些感慨。多宝道人眼前一亮，笑道。这杨戬失职的性格，想必十分坚韧。这孩子确实十分出色，不过各位还是要对此事保密，别坏了长庚师弟的安排。太乙真人难得的正经一次，这须菩提就是瞄准了杨戬失职这玉帝外甥的身份，已非第一次暗中蛊惑，自以为做的天衣无缝，其实全部在我们的注视之下。长庚急着对着须菩提动手，便是怕杨戬。被须菩提挑起怒火，过早的结束执念修行，那为何不直接打杀了须菩提？贫道自非长庚，如何圈明长庚所想？有一点倒是可以确定，便是长庚想用须菩提的身份，或者说
借须菩提之口，继续刺激杨戬失职，将原本不受自己掌控的变数化作自己手中的底牌。大概这就是太白星君第一层的算计吧。全栋摸着下巴陷入思索，喃喃道：“这一次，星君大人算计了几层？”几位道门仙人对视一眼，各自笑而不语。多宝道人对太乙真人挑了挑眉，后者讪笑了一声：“<笑>我这波纯粹是为了杨戬失职，未来多谋点好处，才不是为了夸这个没良心的李长庚。太白星君，切开全部是黑的，黑到天花乱坠，五彩斑斓。”嬉笑声、桀笑声、远远近近的人语声。一切仿佛尚未修行时遇到的梦境。须菩提刚恢复意识，心里就是咯噔一下。仙石被禁锢，六十被封禁，元神之上被刻了一道道血色纹路。我被挟持了，这有些荒谬的念头涌上心间。须菩提就想冷笑两声，觉得对方当真是不把两位老师放在眼底啊。他与灵山宝石旁那些充数的圣人弟子可不同，手里有着太多西方教的黑料了。但是随之，须菩提又陷入了沉思。我似乎被对方擒住了许久，老师并未搭救。对方是谁？为何将我捉回来而不杀？须菩提试着让自己制造一些动静，被封禁六十的感觉相当不妙。突听一声冷笑，须菩提就觉得周遭的光影、声响同时涌来，眼前出现了一片片光斑。元神勉强睁开双眼。顿时看清，他正躺在一片如明镜般的湖面上，湖面倒映着漫天星辰。幻境，须菩提见多识广，头发长，一眼识破了此地布置。但他看到不远处盘坐的那一道身影时，浑身突然紧绷起来。大，大师兄。此刻，在石树杖之外坐着的那一道微胖身影，不正是弥勒吗？须菩提道心一片迷茫，不知弥勒为何会偷袭自己。但若真是如此，倒是能解释为何老师未出手护下自己。又或者，这是老师之意？那弥勒嘴角带着淡淡的微笑，开口了：“<笑>师弟可是醒了？这让人有些胆寒的笑容，果然是我大师兄没错了。师兄这是何意？”须菩提的元神在幻境中坐了起来，继续分辨着眼前弥勒的真伪，道心已经完全紧绷。那弥勒只是笑而不语，身形竟然渐渐消散，只留下一句：“自己想想，贫道为何要对你出手？”须菩提元神略微有些震颤，欲言又止，但弥勒身形消散之后，不由得低头看向自己双手：“我做错了何事？”头顶星光闪烁，幻境在迅速崩塌，最后化作数丈大小，宛若囚笼。幻境之外，那一颗圆球状的灵宝光芒闪烁，李长寿从中钻了出来，轻轻舒了一口气。啊，我刚才扮演弥勒，可有什么差错？这些弥勒的特征、神态，都是让金鹏从谛听口中打探来的。从须菩提的第一反应来看，应该是没有出什么错喽。金鹏当时用小鹿神枪抵着帝听的额头，按帝听的秉性，所说应该不会有什么假话。毕竟他撒谎能坏的，只是我一段算计。我能做的，是一场神兽大宴。多宝道人问：“长庚如何了？”第一步已经走稳了，后面就是一步步击溃他的道心。掩护心魔增长，这次多谢各位师兄仗义出手。太乙真人嘴角一撇，这口头嘉奖，老天庭全神了。侧旁全洞立刻要开口，李长寿却顺势道：“左右还要等些时日，咱们不如在此地纵酒作歌，聊一聊有关大劫之事。”几位仙人各自称善，太乙真人讪笑了一声，被李长寿安排了一个布置场地的差事。于是，这个身着红袍的英俊男仙，把蒲团往地上一扔，九尊琉璃杯一推，翻着白眼儿去砍树，做了一个原生墓圆桌。嗯、呃，没办法，他
他不善造化凝物之法。李长寿请来琼霄帮手，拿出提前准备好的食材、酒酿、鲜果，办了一场酒水宴，仿佛真让太乙真人猜对了。搞一搞须菩提，只是顺带。今日三教代表聚一个餐，才是正经事。不多时，酒宴飘香，相语不断。五位男仙凑在一起，四位女仙凑在一起。李长寿这个指导人化身，东奔西走，忙前忙后，忙出了洪荒第一家庭主妇的即视感。全栋吃着自家爱卿精心制作的菜肴，虽然不是第一次品尝，却依然是眼前一亮，赞不绝口。云霄仙子含笑将大部分菜肴品尝了一遍，便只管与孔轩叙话，尽全力。不让孔轩感觉自身被道门仙人冷落，这事儿啊，还是灵娥做起来更自然妥帖。琼霄帮厨帮了大半，就偷懒跑过来与金陵圣母笑闹，时不时给自家大哥一个眼神，让赵公明各种眯眼轻笑，时不时老脸泛红。长庚莫要忙活了，快过来喝酒吧。李长寿这才是停下忙碌，端来最后两个菜，顺势坐在了云霄仙子身旁，自然。他先时自始至终都在盯着须菩提的状况。来，长庚敬各位师兄师姐，敬全栋将军，多谢各位百忙之中前来相助，才可以如此顺利拿下此贼。各位仙人举杯相迎，各饮美酒。赵公明身体前探，小声问：“长庚，这次你算计了几层啊？”“呃，这次。”李长寿仔细的算了算。又刻意省略了几层成功概率较小的考虑，三四层罢了，主要还是为杨戬之事。刚才太乙师兄应是没忍住，对各位说了前因后果，如此我也能少说几句。太乙真人的额头顿时挂满了黑线，骂道：“贫道真就这般好猜？”众仙不由莞尔欢笑。云中子在旁问：“长庚，如今大吉已然是扑朔迷离。”咱们能注意些什么？金陵圣母也道：“三千世界已是战火遍地，生灵死伤惨重。那钟神之舟中暗流涌动，仙门摩擦不断。天庭是任由此事发展，还是自己想办法去制止？”两位所说其实是同一件事，但我也只能有些遗憾的告诉各位，此事我也不知，天庭也不知。<咳>全栋及时站了出来。为自家爱卿撑撑台面，笑道：“呃，星君大人，末将听天庭中的一位老者言说，呃，这大劫八成是分为三个阶段，对应上古三次巫妖大战呢、啊。”李长寿是满头的黑线呐，我都主动对娘家人打马虎眼了。罢了，玉帝陛下想说这些，那就让玉帝陛下说吧，此地也没什么外人。玉帝陛下这一次绞尽脑汁憋出来的化身道号。还真是确切呀、啊，全懂，全懂，懂天地吗？就听这位玉帝化身笑道：“以紫霄宫议事为划分点，此前为大劫最初酝酿的发动阶段，此后也就是现如今这段岁月，是大劫积累生灵死伤、减缓天地负担的阶段，最后的阶段才是真正的量劫降临。”天庭不多管这些仙门征伐，金陵圣母皱眉问：“全栋沉吟几声，天庭总不能与天道对立，干涉大劫运转。长痛不如短痛，天地间炼气士数量着实太多了些，而在天道眼中，炼气士本质与凡人无异，且过多占据了天地间的灵气与生机，故天庭在大劫之中以守护凡人为主。”顺带招纳品行上等、忠厚仁义之士入天庭，不过多干预各方大劫。各位仙人缓缓点头。太乙真人端着酒杯摇摇头，又忍不住将酒杯放下。贫道插个嘴巴，天庭的意思就是坐山观虎斗，坐收渔翁之利呗。就不管这大劫本是天庭发动的呗。不能说是坐收渔翁之利，大劫虽是天庭引动。但根源并不是在天庭，真人莫忘了，天地间先有劫运，劫运算计了妖族与天庭，更是毁了长庚爱卿的师傅，逼得长庚爱卿自身入劫
将最后一只金乌斩杀，其后才有天庭对妖族征伐。这个过程中又有劫运干预，才有了后续一系列大劫呀。换而言之，天庭只是被大劫选中，让大劫合理降下的引子。大劫之根源，在于上古大战后人族繁衍生息，道门道成遍地开花，炼器师数量迅速膨胀。而今生灵之力总和超过了天地负担，贫道对此事一直有些不解，为何生灵之力多了便会影响到天地稳定？虽一直说九巫泉之事，远古时为何就没听说过还有这事？想必远古天地间生灵之力总和那是远远超过今日，莫非只是因天道觉得，所以是这般？师姐，慎言。金陵圣母撇了撇嘴角，倒也并未表达不满。云中子道：“贫道自觉，所谓生灵之力，天地难以承受，是指的一旦生灵之力失控，爆发上古那般大战，天地会被彻底打碎。”“非也，有六位圣人在，天地如何会被打碎啊？圣人可重炼烽火水土，这就是一百个大能都无法达到的程度。”哈哈哈，正如太乙真人曾说的那句：“圣人也是分强弱，这事儿不可一概而论。”不过我在此可以多透露一句：九巫泉之危确实存在，与昔年魔祖的陨落有关。魔祖的道并未彻底破碎，为天地间增加了几分不稳的变数，而魔祖的道，便是追求天地毁灭。生灵归于真灵长河，道祖老爷的道与之相反。